హాయ్ నిన్న రెండు యూనిట్ల అనాలిసిస్ చూసాం కదా ఇవాళ మూడో యూనిట్ అనాలిసిస్ చూద్దాం అదేవిధంగా ఇందులో ఎలాంటి సిలబస్ని మనం టచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇంతకుముందు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనం ఇవాళ చూద్దాం ఇందులో భాగంగా మనకి యూనిట్ పేరే మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఇంతకుముందు మనం యూనిట్లో సూక్ష్మజీవులు అంటే ఏమిటి సూక్ష్మజీవుల వర్గీకరణ వాటి వలన వచ్చే వ్యాధులు మొదలైన వాటి గురించి మనం చూసాం కానీ ఇక్కడ పర్టికులర్గా పర్టికులర్ డిసీజ్ దేనివల్ల వస్తుంది అలాగే దాని యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి దానికి కారణమైన మైక్రో ఆర్గనిజం ఏమిటి దాన్ని ఎటువంటి విధానాల ద్వారా చికిత్స చేయవచ్చు అదేవిధంగా నివారణ చర్యలు ఏమిటి మొదలైన అంశాల గురించి ఇందులో చర్చించడం జరుగుతుంది ఇందులో మొదటిగా మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇన్ఫెక్ష ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజెస్ని కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించి కలరా ట్యూబర్క్లోసిస్ డిప్తీరియా మొదలైనవి మనం స్టడీ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వైరస్లో హెచ్ఐవి చికెన్ గునియా బర్డ్ ఫ్లూ మొదలైన వ్యాధుల గురించి చదవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వీటితో పాటుగా కరెంట్ బర్నింగ్ టాపిక్స్ అయిన నిఫా వైరస్ మొదలైన అంశాల గురించి కూడా మనం క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా చదవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్రోటోజోవా ఫ్రోటోజోవాలో మనం మలేరియా అమీబియాసిస్ మొదలైన డిసీజెస్ గురించి స్టడీ చేస్తాం అదేవిధంగా ఆల్గే అండ్ ఫంగై ఇవి రెండు కూడా మనకి డైరెక్ట్ డిసీజెస్ కంటే ఇండైరెక్ట్ డిసీజెస్ ఎక్కువ అని చెప్పచ్చు ఉదాహరణకి ఆల్గేని తీసుకున్నట్లయితే మనం ఆల్గేని డైరెక్ట్గా మనం ఫుడ్గా తీసుకోము కాబట్టి ఆల్గే కంటామినేట్ అయిన సీ ఫుడ్స్ని మనం ఫుడ్గా తీసుకోవడం వల్ల కానీ సో మొదలైన ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా మనకి ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కానీ అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మనకు రావడానికి అవకాశం ఉంది సో అలాంటి డిసీజెస్ గురించి మనం స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫంగై తీసుకుంటున్నప్పుడు నోటిలో ఎలాంటి పుళ్ళు వస్తాయి కంటి వ్యాధులు కానీ చర్మ వ్యాధులు కానీ గడ్డలు మొటిమలు మొదలైనవి ఎటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో రావడానికి అవకాశం ఉంది వాటిని నివారించడానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి మొదలైన అంశాల గురించి ఇందులో మనం స్టడీ చేయడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా మనం ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్స్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేడు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని మనం గమనించినట్లయితే మొదటిగా రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల ఎనిమిది క్వశ్చన్ పేపర్లో వాళ్ళు ఎలా క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే మనం ఏదైతే సైకిల్ తీసుకున్నామో అదేవిధంగా అందులోంచి ట్యూబర్ క్లోసిస్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ లక్షణాలు ఏమిటి దాన్ని ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం కాస్ చేస్తుంది దానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దాని లైఫ్ సైకిల్ ఏమిటి నివారణ చర్యలు మొదలైన అంశాల గురించి అడగడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల పదకొండు క్వశ్చన్ పేపర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో ఉన్న వైరస్ నుంచి మనకి హెచ్ఐవి గురించి హెచ్ఐవి స్ట్రక్చర్ ఏమిటి అందులో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దాంట్లో దాని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి దాని లక్షణాలు దానికి ఏమైనా నివారణ చర్యలు ఉన్నాయా మొదలైన అంశాల గురించి చర్చించడం జరిగింది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఈ రెండింటిని కలిపి అంటే రెండు వేల పన్నెండు క్వశ్చన్ కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఈ రెండు డిసీజెస్కి ఇంటర్ రిలేటెడ్గా అడగడం జరిగింది అంటే మనకి తట్టు చికెన్ గునియా ఈ రెండింటి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి ఈ ఎటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈ డిసీజెస్ని కాస్ చేస్తాయి మొదలైన అంశాల గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల పదహారు క్వశ్చన్ పేపర్ని కనుక మనం గమనిస్తే తర్వాత మనకి ఫ్రోటోజోవాలో మలేరియా ఉంది కదా సో ఈ మలేరియా లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి దాని లక్షణాలు వ్యాధి నిర్ధారణ నిర్ధారించడానికి చేయవలసిన టెక్నికల్ టెస్ట్లు ఏంటి సో వాటి నివారణ చర్యలు ఏమిటి మొదలైన అంశాల గురించి అడిగాడు అదేవిధంగా రెండు వేల పదిహేడు క్వశ్చన్ పేపర్ మనం గమనించినట్లయితే ఆల్గే ఫంగై ఈ రెండింటి పేర్లనిచ్చి ఇవి కాస్ చేసే డిసీజెస్ ఏంటి అని అడిగాడు మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే రెండు వేల ఎనిమిది పదకొండు పన్నెండు పదహారు వరకు క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ట్యూబర్ క్లోసిస్ కానీ హెచ్ఐవి కానీ తట్టు కానీ మలేరియా మొదలైన క్వశ్చన్స్ని డైరెక్ట్గా అడిగినప్పుడు మీరు రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ రెండు వేల పదిహేడు క్వశ్చన్ పేపర్ని కనుక మీరు గమనించినట్లయితే ఇందులో ఆల్గే ఫంగై సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ డిసీజెస్ అడిగితే మీరు ఈజీగా రాయచ్చు కానీ ఆల్గే ఫంగై 
వాటిని కలుగు చేసే డిసీజెస్ ఏంటి ఎటువంటి డిసీజెస్ని ఇవి కలుగు చేస్తాయి వాటి లక్షణాలు ఏమిటి వాటిని మనం ఎలా నిర్ధారించాలి వాటి నివారణ చర్యలు మొదలైన వాటి గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు ఓన్లీ డిసీజెస్ గురించి జరి చదివితే సరిపోదు ఆ డిసీజ్ని కాస్ చేసే ఆర్గానిజం ఏంటి దానికి కోరిలేటెడ్గా ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి మొదలైన అంశాల గురించి మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా వైరస్ అనేది మనకి ఎప్పుడు బర్నింగ్ టాపిక్గానే ఉంటుంది సో రోజుకి ఒక కొత్త అంటే మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినప్పుడు ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వడం దానికి సంబంధించిన లక్షణాలు మొదలైన అంశాల గురించి బర్నింగ్ టాపిక్ కాబట్టి ఇందులో నుంచి ఏ రోజుకు ఆ రోజు మనకి కొత్త టాపిక్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది సో తర్వాత మనకి యూనిట్ ఫోర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో యూనిట్ ఫోర్లో నుంచి మనకి అడగడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు మనం యూనిట్ ఫోర్ చూస్తూ ఉన్నాం ఇందులో మనకి ఇంట్రడక్షన్ టు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ అనే కాన్సెప్ట్ని చూడబోతూ ఉన్నాం ఇందులో భాగంగా మనకి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏమిటి వీటి రెండింటికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటి వీటిని టిష్యూ కల్చర్ అంటే ఏమిటి ఈ టిష్యూ కల్చర్లో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బయోటెక్నాలజికల్ మెథడ్స్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్ని ఉపయోగించి జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ని ఎలా మనం క్రియేట్ చేయబోతూ ఉన్నాం ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటి యూజెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అలాగే యూజెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లీనప్ మొదలైన టాపిక్స్ని ఇందులో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇందులో మెయిన్గా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ అనేది కొంచెం హార్డ్ టాపిక్ అదేవిధంగా మనకి కొంచెం కష్టమైన టాపిక్గా మనం చెప్పచ్చు ఎందుకని అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్కి లేదా బయోటెక్నాలజీకి మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడే ఇది మనకి క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది సో అందులో భాగంగా మనకి జీన్ అంటే ఏంటి ఆ జీన్ని ఈ ప్లాస్మిడ్కి ఉన్న మధ్య రిలేషన్ ఏంటి ఆ ప్లాస్మిడ్ని మనం ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి కట్ చేస్తాం అలా కట్ చేసిన ప్లాస్మిడ్ ఎలా రీకామినెంట్ ప్లాస్మిడ్గా మారుతుంది ఈ రీకామినెంట్ ప్లాస్మిడ్ని ఎటువంటి జీన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి హోస్ట్ ఫ్లూర్కి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అదేవిధంగా అలా వచ్చిన జీన్ని లేదా ప్రోడక్ట్ని మనం ఎలా ప్యూరిఫై చేసి ఉపయోగించాలి మొదలైన అంశాల గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు చర్చించగలిగినప్పుడు మాత్రమే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ని మనం ఆన్సర్ చేయగలం అదేవిధంగా బయోటెక్నాలజీ సో బయోటెక్నాలజీలో మనం బయోటెక్నాలజీ అంటేనే మనం జెన్యు టెక్ జెన్యు టెక్నిక్ కానీ లేదా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ కానీ లేదా సైన్స్లో వచ్చిన నూతన విధానాలను ఉపయోగించి మానవ వాళ్ళకి ఎలా ఉపయోగకరంగా ఆ సైన్స్ని మార్చగలం అనేది ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగా కూడా మనకి ఇక్కడ టిష్యూ కల్చర్ అంటే ఏంటి ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్కి ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్కి ముందు ఉన్న డిఫరెన్సియేషన్ ఏంటి మొదలైన అంశాల గురించి చూడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ని కనుక రీసెంట్గా గమనించినట్లయితే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మనకి జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అంటే జిఎం క్రాప్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఈ జిఎం క్రాప్స్లో మెయిన్గా మనకి చెప్పాలి అంటే ఎందుకు జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ని మనం క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాం అలా క్రియేట్ చేయడం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మొదలైన అంశాల గురించి ఇక్కడ చర్చించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా టిష్యూ కల్చర్లో మనకి యానకం అంటే ఏమిటి ఆ యానకాన్ని మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నాం ఎక్స్ప్లాంట్కి టిష్యూ కల్చర్కి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి మీడియం అంటే ఏమిటి ఎక్స్ప్లాంట్ అంటే ఏమిటి దానికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకి కల్చరల్ కండిషన్ చేస్తాము కల్చర్ రూమ్ అంటే ఏమిటి దాన్ని ఎలా హార్డెనింగ్ చేస్తాం సో మొదలైన అంశాల గురించి మనకి టిష్యూ కల్చర్లో చదవాల్సి ఉంటుంది ఈ టిష్యూ కల్చర్ సక్సెస్ అవ్వడానికి ఎటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు కావాలి ఆ వాతావరణ పరిస్థితుల్ని ఎలా మనం క్రియేట్ చేయాలి ఎటువంటి ఎక్స్ప్లాంట్స్ని ఉపయోగించి మనం టిష్యూ కల్చర్ చేయగలం అదేవిధంగా టిష్యూ కల్చర్ చేయడానికి ఎన్ని రకాలైన మీడియంని లేదా యానకాన్ని ఉపయోగిస్తాం ఎటువంటి మొక్కల్లో మాత్రమే ఈ టిష్యూ కల్చర్ చేయగలం మొదలైన అంశాల గురించి ఇందులో చర్చించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా జిఎం క్రాప్స్ జిఎం క్రాప్స్ని మనం జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అంటాం 
సో ఇందులో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి నార్మల్ ప్లాంట్స్ ని ఎలా రీకామినెంట్ ప్లాస్మిడ్ యూస్ చేసి జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ గా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం మొదలైన అంశాల గురించి ఇక్కడ మనం చదవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ అంటే ఏమిటి ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ ని ఎలా మనం క్రియేట్ చేయాలి అలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎటువంటి జీన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్స్ మనకి అవసరం ఉంటుంది అనేది అనే అంశాన్ని మనం చదవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా యూజెస్ ఆఫ్ బయో టెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇందులో బయో పెస్టిసైడ్స్ అంటే ఏంటి బయో ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఏంటి బయో ఫ్యూయల్స్ అంటే ఏమిటి చూడాలి అదేవిధంగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బయో ఫ్యూయల్స్ కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి గవర్నమెంట్ దాన్ని ఎందుకు ప్రోత్సహిస్తుంది మొదలైన అంశాల గురించి చర్చించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా యూజెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లీనప్ యూజెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లీనప్ అంటే ఇక్కడ మనకి బయో రిమీడియేషన్ అంటే ఏంటి బయో డిగ్రడేషన్ అంటే ఏంటి ఇందులో ఎటువంటి జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని యూజ్ చేసి ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లీనప్ చూస్తున్న మొదలైన అంశాల గురించి మనం చర్చించాల్సి ఉంటుంది ఇందులో భాగంగా మనకి రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు అందులో భాగంగా మనం ఇప్పుడు మోడల్ క్వశ్చన్స్ చూడడం జరుగుతుంది సో మొదటిగా రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనకి ఎటువంటి క్వశ్చన్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ ఏరియా యూజెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లీనప్ అంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో బయోటెక్నాలజీ ఉపయోగించి పర్యావరణంలో ఏర్పడిన కాలుష్యాన్ని ఎలా నివారిస్తారు అని అడగడం జరిగింది సో దీనికి మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ క్లీనప్ లో ఉపయోగించడానికి బ్యాక్టీరియాలు తగిన విధంగా ఉన్నాయా లేదా సో వాటిని ఎటువంటి జీన్ మాడిఫికేషన్ టెక్నిక్స్ ని ఉపయోగించి రెడీ చేయాల్సి ఉంటుంది మొదలైన అంశాల గురించి మీరు చర్చించవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా రెండు వేల పదకొండు క్వశ్చన్ పేపర్ ని కనుక మీరు గమనించినట్లయితే రెండు వేల పదకొండు క్వశ్చన్ పేపర్స్ ని మనకి యూజెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సో అందులో భాగంగా బయో ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఏమిటి బయో ఫెర్టిలైజర్స్ ని ఏ విధంగా మనం ఉపయోగిస్తాం అదేవిధంగా ఏ విధంగా ఉత్పత్తి చేస్తాం అని అడగడం జరిగింది సో దీన్ని మీరు క్లియర్ గా రాయాలి అంటే అసలు బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏమిటి దాన్ని అగ్రికల్చర్ లో ఉపయోగించినప్పుడు మిగతా ఫెర్టిలైజర్స్ జనరల్ ఫెర్టిలైజర్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు బయో ఫెర్టిలైజర్స్ యూజెస్ ఏంటి మొదలైన అంశాల గురించి మీరు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే దీన్ని మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా రెండు వేల పన్నెండు క్వశ్చన్ పేపర్ ని మనం కనుక మనం గమనించినట్లయితే రెండు వేల పన్నెండు క్వశ్చన్ పేపర్ లో మనకి జిఎం క్రాప్స్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని యూజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసిన క్రాప్స్ ని మనం జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అంటాం ఈ క్రాప్స్ ని ఉపయోగించడం వల్ల ఉన్న ప్రతికూలతలు ఏమిటి అనుకూలతలు ఏమిటి మొదలైన అంశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ గా జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని లేదా ప్లాంట్స్ ని మనం స్టడీ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ క్వశ్చన్ ని మనం ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా రెండు వేల పదహారు క్వశ్చన్ పేపర్ ని మనం గమనించినట్లయితే రెండు వేల పదహారులో మనకి ఇక్కడ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ తర్వాత టాపిక్ అయిన ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ గురించి అడుగుతాడు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు కానీ ఇక్కడ అలా కాకుండా మనకి టిష్యూ కల్చర్ ఉంది కదా సో ఆ టిష్యూ కల్చర్ ఉపయోగాలు ఏమిటి టిష్యూ కల్చర్ ని వ్యవసాయంలో ఉపయోగించడం వల్ల మనకి టిష్యూ కల్చర్ లో ఎటువంటి కొత్త నూతన వరవడల్ని మనం సృష్టించడం జరిగింది అంటే గోల్డెన్ రైస్ అంటే ఏమిటి బీటీ కాటన్ అంటే ఏమిటి మొదలైన అంశాల గురించి చర్చించడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల పదిహేడు క్వశ్చన్ పేపర్ ని కనుక మీరు గమనించినట్లయితే దీంట్లో అగైన్ మళ్ళీ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఎటువంటి జీన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్స్ ని ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది అని అడగడం జరిగింది సో అంటే ఇక్కడ మీరు ఈ క్వశ్చన్ వేస్ ని కనుక మీరు ఒకసారి కనుక ఆ ఏ విధానంలో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు మొదలైన అంశాలు మీరు గమనించినట్లయితే జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అనే ఏరియా ఈ యూనిట్ ఫోర్ లో మనకి మోస్ట్ వాంటెడ్ ఏరియాగా చెప్పచ్చు సో దీన్ని క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి బయోటెక్నాలజీలో అండ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ప్లస్ టిష్యూ కల్చర్ ఈ మూడు యూనిట్స్ లో మనకి బేసిక్స్ ఏంటి ఆ బేసిక్స్ వల్ల మనకి ఎటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మొదలైన మనం తెలుసుకున్నప్పుడే ఈ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ కానీ ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ కానీ 
బయోటెక్నాలజీ యూజ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ యూజ్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లీనప్ మొదలైన అంశాల గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ యూనిట్ ఫినిష్ చేసుకున్నాం కదా ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఎటువంటి టాపిక్స్ని కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందులో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగాడో చూద్దాం యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్కి వచ్చేసాం మనం యూనిట్ ఫైవ్లో మనకి ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి వ్యాక్సినేషన్ అంటే ఏమిటి వాటి మొదలైన అంశాల గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏమిటి ఇమ్యూనిటీలో టెన్ రకాల ఇమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏమిటి ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏమిటి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో నాన్ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్షియేషన్ ఏమిటి ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీకి ప్యాసి ఇమ్యూనిటీకి ఉన్న తేడాలు ఏమిటి వాటిని న్యాచురల్గా ఎలా ఇమ్యూనైజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్గా ఎలా ఇమ్యూనైజ్ చేస్తాం మొదలైన అంశాల గురించి మనం ఇక్కడ చర్చించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అంటే ఏమిటి లింఫాయిడ్ సెల్స్ అంటే ఏమిటి లింఫాయిడ్ సెల్స్కు లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్కు మధ్య ఉన్న లింకింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా లింక్ అయిన లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఎన్ని రకాలుగా విభజించబడ్డాయి అంటే లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్లో ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అంటే ఏమిటి సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అంటే ఏమిటి ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్లో థైమస్ బోర్సాఫ్ ఫ్యాబ్రికస్ బోన్ మ్యారో ఈ మూడిటి యొక్క నిర్మాణం ఏమిటి వాటి యొక్క లక్షణాలు అదే అదేవిధంగా వాటి యొక్క విధులు ఏమిటి మొదలైన అంశాల గురించి చర్చించవలసి ఉంటుంది సో అదేవిధంగా సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్లో స్ప్లీన్ అంటే ఏమిటి లింఫ్ నోడ్ అంటే ఏమిటి మాల్ట్ అంటే ఏమిటి వీటి నిర్మాణాల గురించి వీటి విధుల గురించి మనం చర్చించాల్సి ఉంటుంది సో మనకి వీటితో పాటుగా ఇమ్యూనిటీకి రిలేటెడ్గా ఉన్న యాంటీజెన్ అంటే ఏమిటి యాంటీబాడీ అంటే ఏమిటి యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయితే ఏం జరుగుతుంది సో ఇలా బాడీలో యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇమ్యూనాలజికల్ రియాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయి ఈ ఇమ్యూనాలజికల్ రియాక్షన్స్ని మనకి అన్ని యూస్ఫుల్ ఇమ్యూనాలజికల్ రియాక్షన్స్ ఏమున్నాయా లేదా ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ ఇమ్యూనాలజికల్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయా అంటే హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఆటో ఇమ్యూనిటీ లాంటి అంశాల గురించి మనం చర్చించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి వ్యాక్సిన్ అంటే ఏమిటి వ్యాక్సిన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి వ్యాక్సిన్లో ఎటువంటి రకాలు ఉన్నాయి అంటే కిల్డ్ వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఏమిటి లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఏమిటి అటెన్యుయేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఏమిటి టాక్సాయిడ్ వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఏమిటి మనకి సింగిల్ వ్యాక్సిన్స్కి ట్రిపుల్ వ్యాక్సిన్స్కి మధ్య ఉన్న తేడాలు ఏమిటి ఈ సింగిల్ వ్యాక్సిన్స్ ట్రిపుల్ వ్యాక్సిన్స్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు రీకామినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఏమిటి వాటి వల్ల ఉపయోగాలు మొదలైన అంశాల గురించి ఈ ఐదో యూనిట్లో మనం చర్చించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు ఉన్న క్వశ్చన్ పేపర్స్ని ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మొదటిగా రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనకి ఇక్కడి నుంచి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మనకి జనరల్గా వ్యాక్సినేషన్ అన్నప్పుడు వ్యాక్సిన్ అంటే ఏమిటి వ్యాక్సిన్లో ఉన్న రకాలు ఏంటి అనేది మాత్రమే మనం చదువుతాం కానీ ఇక్కడ రెండు వేల ఎనిమిదిలో వాళ్ళు ఎలా క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే వ్యాక్సిన్ అంటే ఏమిటి పిల్లలకి ఖచ్చితంగా ఇవ్వవలసిన వ్యాక్సిన్ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మనకి వ్యాక్సిన్ అంటే తెలుసు అందులో ఉన్న రకాలు తెలుసు కానీ పిల్లలకి ఏ టైంలో ఏ డిసీజెస్ వస్తాయి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఎటువంటి వ్యాక్సిన్ మనం ఇవ్వాలి అనేది డెప్త్గా మనం చదివినప్పుడు మాత్రమే మనం దీన్ని ఆన్సర్ చేయగలం అంటే మనకి వ్యాక్సినేషన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మంత్ నుంచి నైన్త్ మంత్ వరకు అలాగే వన్ ఇయర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ ఈ విధంగా ఎలాంటి డిసీజెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది వీటిని ఎలా వ్యాక్సినైజేషన్ చేయాలి సో ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిన వ్యాక్సిన్లు ఏంటి మొదలైనవి మీరు క్షుణ్ణంగా చదివినప్పుడు మాత్రమే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి రెండు వేల పదకొండు క్వశ్చన్ పేపర్ కనుక మనం గమనిస్తే మనకి లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ గురించి అడగడం జరిగింది సో లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్లో మనకి ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఏమిటి సో వాటి వల్ల మనకి ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి సో వాటిని వాటి యొక్క విధులు ఏమిటి అవి లేనప్పుడు మనం ఎటువంటి వ్యాధులకి గురవుతాం మొదలైన అంశాల గురించి మీరు క్షుణ్ణంగా చదివినప్పుడు మాత్రమే దీన్ని మీరు రాయగలరు అదేవిధంగా మనకి రెండు వేల పదమూడు క్వశ్చన్ పేపర్ని కనుక మీరు గమనించినట్లయితే అందులో ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏమిటి అలాగే మనకి 
పాసివ్ ఇమ్యూనిటీకి హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీకి మధ్య ఉన్న తేడాలు ఏమిటి అని అడగడం జరిగింది సో ఇందులో మనం పాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎక్వైర్డ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో భాగం కానీ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ గురించి రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకి ఇమ్యూన్ సెల్స్ అంటే ఏమిటి ఈ ఇమ్యూన్ సెల్స్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ తో ఎటువంటి రియాక్షన్స్ చూపించినప్పుడు మనకి హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ మొదలవుతుంది అలాగే సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏమిటి సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీకి హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీకి మధ్య ఉన్న తేడాలు ఏమిటి మొదలైన అంశాల గురించి మీరు చర్చించినప్పుడు మాత్రమే సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెండు వేల పదహారు క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు కనుక గమనిస్తే మనకి తినదగిన వ్యాక్సిన్లు అంటే ఏమిటి అని అడిగాడు సో ఇక్కడ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి మనకి టీకాలుగానే తెలుసు సో ఇప్పుడు రీకామినెంట్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత సో ఈ టీకాల్ని మనం అరటి పండ్లో కానీ లేదా పొటాటోలో కానీ మనం ఉత్పత్తి చేసి ఎడబుల్ వ్యాక్సిన్స్గా యూజ్ చేసుకున్నాం సో ఇటువంటి తినదగిన వ్యాక్సిన్ గురించి మనకి సరైన అవగాహన ఉన్నప్పుడే వాటిని ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తాం వాటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటి వాటిని మనం తీసుకున్నప్పుడు సో ఎటువంటి రియాక్షన్స్ మనలో జరుగుతాయి దానివల్ల ఉపయోగాలు నష్టాలు మొదలైన అంశాల గురించి మనం రాయడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా రెండు వేల పదిహేడు క్వశ్చన్ పేపర్ని కనుక మనం గమనిస్తే రెండు వేల పదిహేడులో మనకి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఏమిటి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ గురించి తెలుపండి అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం మన ఇచ్చిన సిలబస్లో ఎక్కడ కూడా మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అనేవి లేవు కానీ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ని ఎక్కడి నుంచి తను తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి వ్యాక్సినేషన్ సో వ్యాక్సినేషన్లో మనకి రీకామినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ సో ఈ రీకామినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ని మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యూజ్ చేసి మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ రీకామినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ని ఇక్కడ మనం మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ వల్ల ఉన్న ఉపయోగాలు వాటి వల్ల ఉన్న డిస్అడ్వాంటేజెస్ మొదలైన అంశాల గురించి ఇందులో చర్చించాలి అదేవిధంగా ఇంకొన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సో అందులో మనకి వ్యాక్సినేషన్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే పాత తరం వ్యాక్సిన్లకి కొత్త తరం వ్యాక్సిన్లకి మధ్య జర్నీ ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న వ్యాక్సిన్లు ఎటువంటి వ్యాక్సిన్లు మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ అందుబాటులో ఉన్న వ్యాక్సిన్స్ని మనం ఏ జనరేషన్ వ్యాక్సిన్స్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అని అడగడం జరిగింది సో ఇందులో కూడా మనకి వ్యాక్సినేషన్ గురించి క్లియర్ కట్ ఐడియా మనకు ఉన్నప్పుడే మాత్రమే మనం దీనికి ఆన్సర్ చేయడం జరిగింది సో ఇట్లా మనకి ఈ ఐదు యూనిట్లో రకరకాలుగా మనకి ఎలాంటి సిలబస్ని మనం కవర్ చేస్తూ ఉన్నాం ఆ సిలబస్ని కవర్ చేయాలి అంటే మనకి ఎంత డెప్త్గా తెలిసి ఉండాలి అందులో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అవి ఏవి ఎలా అడుగుతాడు ఫ్యూచర్లో మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది మొదలైన అంశాల గురించి చర్చించాం కదా మనం ఇప్పటిదాకా ఆంధ్రాలో మనకి గ్రూప్ వన్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యూనిట్ టూలో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అందులో ఉన్న సిలబస్ ఏంటి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది మొదలైన అంశాల గురించి చర్చించాం కదా సో ఇప్పుడు మనం తెలంగాణలో మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిలబస్ ఏమిటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు సో ఇప్పటిదాకా మనం రెండు వేల పదిహేడు వరకు జరిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ యాజ్ టీజ్గా ఫాలో అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు కొత్తగా తెలంగాణకి ప్రత్యేకంగా సిలబస్ని ఫామ్ చేయడంతో ఇదే ఇందులో మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ మనకి కొత్తగా చేసిన అంశం ఏమిటి అంటే ఫుడ్ టెక్నాలజీ సో ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అనే అంశం తప్ప క్రాప్ సైన్స్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ మైక్రోబెల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వ్యాక్సిన్స్ ఇవన్నీ సేమ్ టాపిక్స్ కానీ ఫుడ్ టెక్నాలజీలో మాత్రం ఫుడ్ టెక్నాలజీలో ఫుడ్ అంటే ఏమిటి ఫుడ్ని మనం ఎలా ప్రిజర్వ్ చేయాలి ఈ ప్రిజర్వ్ చేసిన ఫుడ్ని ఎటువంటి టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ ఎటువంటి పాలసీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అలా వచ్చిన పాలసీస్ని ఎలా సబ్సిడీస్తో మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ సబ్సిడీల్ని ఎలా మనం ప్రజలకు అందచేయాలి సో దీని తర్వాత మనకి ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇందులో ఉన్న డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మొదలైన అంశాల గురించి ఫుడ్ టెక్నాలజీలో చదవడం జరుగుతుంది ఇందులో మనకి ఇదే మొట్టమొదటిసారిగా పెట్టిన యూనిట్ కాబట్టి ఇందులో పాత క్వశ్చన్ పేపర్లు క్వశ్చన్ మోడల్స్ అనేవి మనం చెప్పడం కష్టం కానీ ఇందులో మెయిన్గా మనకి డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ లేదా ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కానీ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా మనం ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు క్వశ్చన్ పేపర్స్ మోడల్స్ని మన
रेल पदेड वरक मन की चाईस बेस्ड सिस्टम अने का चाईस बेस्ड सिस्टम लेकिन इच्छा क्वेश्चन की खचित मैं आंसर मन इवा अंत इंत ए बीसीडी अने आपशन इच्छी इंत मन की एनी टू रास विधा उ इपड़ खचित मन की ए बी रे खत आसर चेल्सा सिच्युशन वाबी खचित सिलबस अंदर एट टापिक मैं डिस्क अंदर क्वेश्चन मोडल्स एला उन्ना डेप्त वर्क मन चलवाली मोदी अंशाल क्षुण्ण के चवे दींप राणा अवकाश गुड लक रेपी मन यूनिट वन एट अंशाल वाटल स्टडी चाहिए